شنگھائی تعاون تنظیم بھارت نے عمران خان کو مدعو کرنے کا اعلان کر دیا نئی دہلی حکومت روا برس شنگائی تعاون تنظیم کے بھارت میں ہونے والے اجلاس کی میزبانی کر رہی ہے مودی حکومت وزیر اعظم عمران خان کو مدعو کرے گی بھارت شنگائی تعاون تنظیم کے رواں برس اکتوبر میں ہونے والے اجلاس کی میزبانی کرے گا بھارتی ٹی وی کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے نئی دہلی میں صحافی سے بات چیت میں کہا ہے کہ بھارت رواں برس مختلف ممالک کے سربراہان حکومت کی میزبانی کرے گا شنگائی تعاون تنظیم کے طے شدہ ضابطے مطابق اس اجلاس میں تنظیم کے تمام مبصر ممالک سمیت بین الاقوامی مکالماتی شراکت داروں کو دعوت دی جائے گی پھر ادھر پاکستان کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ عمران خان اکتوبر میں اس تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں حکومت اور اس کی قیادت پانچ فروری کو بھارت کے خلاف مشترکہ طور پر کیا کرنے جا رہی ہے زبردست فیصلہ کر لیا گیا وفاقی حکومت نے پانچ فروری کو یوگم یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کشمیر کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کشمیر سے متعلق اعلی سطح کا اجلاس ہوا اس میں آرمی چیف بھی شریک ہوئے اجلاس میں پانچ فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا مودی سرکار اور بھارتی فوج اس کام سے فوری باز آ جائے اور نئے نتائج کیسے سامنے آ سکتے ہیں ان تباہ جاری کر دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے بھارتی فوج پاکستان کے خلاف جاریانہ عزائم رکھتی ہے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے واشنگٹن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے بھارتی فوج پاکستان کے خلاف جارحانے عزائم رکھتی ہے ہماری امن کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ تعلقات انتہائی اہم ہے پاکستان امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرانا چاہتا ہے افریقین کشیدگی بڑھانے والا کوئی قدم نہ اٹھائے ترقی کے حصول کے لیے امن کے خواہیں پاکستان خطے میں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مشکل ہمسائیگی والے ماحول میں رہتے ہیں ایران اور سعودی عرب کی جنگ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی کہ سعودی عرب عظیم ترین دوستوں میں سے ایک ہے ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ چل رہے ہیں ہمارا خطہ ایک اور تنازے کے متحمل نہیں ہو سکتا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر فواد چودھری برس پڑے باقی وزیر سائنس کہا ہے کہ پنجاب ڈیلیور نہیں کر پا رہا پی ٹی آئی کو مجموعی طور پر دباؤ کا سامنا ہے پنجاب کے تین سو پچاس ارب ترقیاتی بجٹ میں سے صرف سیونٹی سیون ارب ریلیز ہوئے تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس میں فواد چودھری نے پنجاب حکومت پر تنقید کرتے کہا پنجاب پروینشل فنانس ایوارڈ بھی اس کو نہیں دے رہا وفاقی وزیر کی نشاندہی پر وزیر اعظم صوبائی فنانس کمیشن کو ایوارڈ کے اجلاع کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر صوبائی ایوارڈ کر کے اضلاع کو فنڈ منتقل کیے جائیں پنجاب حکومت نے اور لائن ٹرین تیس مارچ کو عوام کے لیے چلانے کا اعلان کر دیا